こんばんは<笑>お疲れんこんまた勝つ再会イエーイうんうんうん、髪がパヤパヤ梅雨だねーおつでーすママ、はい、耳持ってきて耳。あと耳ゲットこれはこれですユニバもはやユニバやろこれは完全でユニバですここはユニバですグッとしますかそうこれ献血ちゃんもらいましたこれ今日はなんか献血センターの一日所長の仕事で高松に行きましたでで今日は大しです高松にで献血やってテレビ撮って。LNC のでアイドルしか勝たんのラジオを撮って30分で夜別のラジオに出ました4つも香川でお仕事をしてもう香川すみますアイドルですう
今日は献血のやつだったのでケツの呼びかけしたんですけどあの献血にファンの人がめっちゃ行ってくれてあの献血ルームが2時間待ちになるというかつてないほどの大盛況だったらしくてちょっと責任感じましたすいません2時間待ちのとこに誘導しちゃっていや2時間待ちじゃなかったんだけどみんなが来てくれたおかげで2時間待ちになって献血がだからあ諦めた人もいっぱいいる,いると思いますので。今回、ね、こう諦めた人は2時間待ちってあの私が行った日のユニバー2時間待ちのアトラクションなかったよ最大90分ぐらいだったあのユニバーより待つ献血だったんですよだから今日は本当に大盛況だったんですけど行ってくれた人ありがとうございます諦めた方はぜひあの、まあ、高松じゃなくてもいいんでお近くの献血ルームで献血してくださいあの献血の人に「こんなに引き連れてきてくれた所長は初めてです」って言われました<笑>ありがとうみんなのおかげで STU の株が上がりましたマジで。ありがとう。カリーナ。定期的に行こうと思った、あ、嬉しい。そうやって思ってもらえる人が増えたことが私の今日の仕事献血はパスしましたそう賞味期限そう献血には賞味期限があってなんか4し1か月とか5日とかしか持たないから口いっぱい取っても定期的に行かないとダメなのだから行ってあそうあと人間の血管毛細,毛細血管とかも全部合わしたら10万キロ地球約2周分になるらしいよ超長いですヤクルトくれるかなヤクルトくれるかわかんないけどお菓子とジュースはもらえますバカ者じゃなくても大丈夫なんか今日ねあの50代の人が一番多いって言ってたよあ2週半分か50代の人が一番多くて。そう全然60代とかでも献血できるんでぜひそう献血ちゃんの好物はソフトクリーム。かわいいやろやけつしたことあるからダメあの結構ねお薬とか、まあ、あとは健康とか体重とかでできないことも多いみたいですね献血まあ献血ルームに行ってみてあのー、聞いてくださいぜひできるってできんよって言われたら「あそうごめんね」っつって帰ったらいいできないって言われたら友達に「代わりに行ってきて!」って託そう
これうちのママが献血さんのことはチッチって呼ぶんですけどチッチの方が可愛いなって思いましたうん頑張ったな今日。マジで,でもなんかさ徳島ツアーとどんかぶりだしみけちゃん頑張ったありがとうにゃだし香川だしまあそんな人いないかなって思ってたらなんかまあ席がバーッと置いてあって前の2列ぐらい埋まったらいいかなとうわどうしたんやすけ思ってたけどそう結構大盛況で。ありがとうございますっていう気持ちです。ちっちな四人の仲間がいる。そうなんだ。嬉しかったです。でもさ献血始まる30分ぐらい30分でもないか20分ぐらい前に後ろめっちゃ通ったの普通にしてみんなハァーって手振りながら歩いてたのに誰一人気づかずちょっとちょうど到着したファンの人とかには気づかれたけどそうで戻ってそうえっと思いながら行ったらちゃんとみんなを迎え入れてくれてよかったトーク面白かった本当でも結構みんなと距離も近くてね一人一人の顔をしっかり見れ,見れたしチッチ献血ちゃんのリーダーあそうなんだそう楽しかったですいろんな人が来てくれていやマジで結構関東から遠征してくれたりとか香川県以外からもね結構来てくれてて嬉しかったですでもさ結構良かったよね1時間さ押し,し麺、まあ、香川まで来るぐらいだから。おしめんでしょおしめんを1時間ずっと出てるの見れるって考えたら結構いいイベントだったんじゃないかなしかも私が中高,中高生の時に過ごしてた場所あそこ私の地元そう学校帰りに。まあ、電車とかバスに乗ってあそこに遊びに来て<笑>あのカラオケ行ったりプリクラ撮ったりしてましたはい無料イベだし確かに来てもらえてよかったです私の地元に来てくれてありがとうありがとうございました地元の地方のイベントっていいよねこう商店街良かったでしょ。あ、スクリームソーダ飲んだ。嬉しい。苦手。大名行列それな。ちょっとね
あのなんだなんだって感じでみんな恥ずかしくなかった大丈夫だったごめんねなんか大名行列みたいにしちゃって私が非献血ブームで歩いていくのをみんなもうなんかゾロゾロついてくるみたいな<笑>そうまああとね香川まで来,来てくれたあと香川の人来てくれたっていうお礼をこねてあのなかなか回ってこないあの16人で例えばフラワーフェスティバルとかもですけどベレーも争奪戦に負けるんですよいつもなんか気が弱いからそういうとこあ全然全然使ってみたいな感じで譲っちゃうんですけど今日は一人しかいなくてベレーも入ってたから衣装ケースにそうちょっとみんなへのお礼を込めてベレーをかぶってるの見たいかなと思ってあのベレーをかぶったの初めてかぶった実は初めてかぶったのがみんなへのお礼とあとはそ,うその姿を初披露したっていうのがお礼とあ途中からこれになったんだけどねとあとはえー、っとかわいかったありがとうございますあとはまあちょっと抽選会あって5人だけだったんですけど5人に STU のグッズが当たるんだったんですけどそれが本当はただ渡すだけだったんですけどちょっと「勝手にサインと名前書きます」とか言って<笑>勝手に書いた<笑>でもちゃんとあのちゃんとお名前当てつきにしたからあれサインだけ書くとさねあの何サインだけ書くとメルカリとかに出された時にさ分かんないから。本物じじゃゃなないい可能性も出てくるじゃないですかだからよくないんですけどちゃんと名前入りにしたらね大丈夫っぽかったので勝手にしましたけどなんか全なんかファンの人にも当たったんだけど5人のあのー、なんかじじなんか後ろに何かやってるなみたいな感じで見に来たおばあちゃんみたいな方にも2人ぐらい当たっちゃってあのお名前をお聞,かお聞きしたらなんかすごい。フルネーム教えてくださってなんか可愛かったです<笑>そうまあそれはそれで地元イベントのね地元イベントのなんか醍醐味というか<笑>なんか多分このおばあちゃんたち私が誰か分かってないんだろうなって思いながらサイン書いて渡して<笑>なんか家に帰ってご家族に自慢でもしてくれたら、まあ、ちょっと孫とかさお子さんとかにね<笑>お子さんとかに、あのー、自慢してくれたらまあ不況になるかなって思って<笑>ちょっとそれが面白かったです今日なんかファンの方もなんかね<笑>「あれ?」みたいな「いいのかな?」みたいな感じで見ててめっちゃ面白かったそれが。いやでも昔勝手に四国観光観光大使のまだ一気ドラサナしかいない時の四国高松モンスターでめっちゃやってた時の四国の公演ゲリラライブをあそ,あそこら辺でやってで今見てくださった方の中で今日夜来れる人無料で招待しますっていう企画をやったんですよ。それも結構勝手にやったんですよもう何か言えても分からんしょみたいな感じで<笑>勝手にやったんですよそしたら、まあ、5人ぐらい来てくれてその中にもあのなんかお,お子さんとお母さんっていうかおばあちゃんみたいな方が来てくださりたりして無料ライブにでチケットをあげたら本当に夜来てくれたりしたんですよだからやっぱ地元の活動は意味がありますねえここまで持ってきてここまで持ってきてつけちゃうねなんかね気が立っとるちゃう大好きだよつけちゃん抱っこ嫌よね鶏肉スケちゃんスケ
けさま。けちゃん愛してるよ。今日ごろみ抱っこできたよ。相当嫌がっとったけど。にゃあ見せて、にゃあちょっと今気分じゃないみたい。後で見せるまた。かわいいね。うん、一番かわいい。うんうん。一番です。一番です。一番。すごいね。うん、すごいよ。昨日のにゃんすけさん。あかりちゃんと寝ました。グーグー。かわいいね。しっぽ。美容室行ったよ。つけちゃん世界一可愛い。唐揚げ。天使。献血するとカチューシャもあれで、これ、どうだろう。わからん。これなんか。トークショー中になんか「これ欲しい!」って「いいな!」って言ったらそれで終わったんだけどなんか後で献血のボランティアの人がわざわざ作って持ってきてくれた<笑>優しい多分女子大生のお姉ちゃんだからね価値が高いあの女子大生のお姉ちゃんが私のために作ってくれたこれ。女子大生のお姉ちゃんが作ったってとこも結構ポイント高くないですかうひひひひ嬉しいな香川の人親切だなうん<笑>いいタイミングで欲しいアピールできてた<笑>ゲルいやでも今日の段取りもだけどちょっとぐだる感じがなんか大好きなんですよ地方のイベントの<笑>でも司会のあのー、司会の人が優秀すぎて感謝って感じなんか全てを包み込んでくれるような安定感でありがたかったです二枚重ねになってちょっと耳がね髪だけど立体感がある。ディスってはないあのゆるさがいいんだよ。そう献血ちゃんしかもね出てけ出とかなきゃいけないじ時にね出てなくてねいなくなったみたいな勝手に献血で迎えるし<笑>可愛かった。こ,こやな献血ちゃんのポジション決定した今おおめっちゃいいあい。
んけつちゃんペンライトフィルム届きましたあ、嬉しいありがとう献血ルームあの初めてあそこ行ったけど結構良かったよあのめっちゃ綺麗だったよねなんかちゃんと病院の先生が問診してくれて健康状態とかチェックしてくれるし<笑>もうしあのー、めっちゃ丁寧だしみんなあとベッドも綺麗で献血用のベッドって言って椅子そうで、後悔<笑>そうで1時間ぐらいかかるのかな40分か40分かかるんだけどフルで撮ってただからね寝ててもいいしスマホいじってもいいしテレビが前についてて椅子の。椅子の前にテレビがついててそれテレビ見ててもいいしだからちゃんとそうやって暇しないようにできるしナースみたいな人がずっと見回っててくれるから安心だし。まあちょっと土日はね若干多いみたいなんだけどそれでも全然足りてないとのことなのでいつもそうなのでぜひ行ってあげてくださいかがわだけじゃなくて多分全国にいろんなとこあるそのきっかけがないじゃん行くだから今日の私のこの耳をきっかけに行ってくださいぜひそう。API 呼び出し制限ないよねある今ツイッター見れないだからツイッターツイハイだからさ暇なんだけどツイッター見れないとやることないんだけどツイッターなんでこんなツイッター見れないのあ、解除されてる。解除された。見れるようになった。これ一定時間経ったら見れる。でも引用リツイートが見れない。え、見れたわ。今解除されてる。本当だ。え、なんでなんでえなんでだえここで見すぎたら制限かかるのえでもさこれリプライとか見てたら一発でさいくよね600ツイートだっけそ
センスイートになった河村はえー、さ課金したい課金していいんだけどなんかさその青いはマークをさつけたくないのよわかるなんか課金してるんだって思われたくないのなんか課金して課金してなんか認証マークつけてるんだって思われるの嫌だからなんか課金はするからサイレント課金するからあのー、青マークいらないから見れるようにしてほしいいや確かにこのこれこんな素晴らしいアプリを今まで無料で使えてる方がおかしかったんだよちゃ,ちゃんとさ便利なものとか楽しいものにはさ課金しないといけないのよボランティアでやってるわけじゃないでしょツイッターの人もだからお金は払うんだけど全然そう全然払うんだけどあの青いマークはあの有料だったら,いら有料の青いマークはいらないうんそうサイレント課金したいいいは払わないいやでもさもう課金した課金アプリにした方が民度良くなると思うから全然私は課金アプリに出していいと思うんだけどねなんか変なこと言う人いなくなりそうじゃんだからそれでいいんだけどいやーちょっと勘弁してほしいわ急にやるのはこれ。マスクさんに言っとくあ嬉しいありがとういやマジで何とかしてほしいなんか今日昼過ぎとは言わないけど夕方ぐらいにはなんか制限かかっちゃってえ絶対600ツイートも見てないなーって思ったおすすめツイートとかさリプライとかもさ数えられてるのかな結構な大問題じゃないなんか私全部の新聞とかワイドニュースのトップで取り上げられてもいいと思うんだけどそれぐらい大問題それだからツイッターが私の生活の軸だから。ツイッターと LINE があれば最悪生きていけるって感じだからさうーん結構きついこんなに可愛くちゃんといてできないのつらい<笑>え有料何円なんだろういやちょっと1万円とかだったら無理だけどまあ、月 3,000 円ぐらいだったら払ってもいいかなツイッターだったらうんそれぐらい使ってるからねいやでも1年で一年で3万円かおひつまってきついなすっげえ勝ちで1300円1200円いやでもその「課金しましたマークがいらない」それが嫌だからえでもさなんだかんださあのー、この何不,不満が多すぎて不満が多すぎて多分これなくなると思うだって他の他の赤他の SNS のリンク貼ったら強制大会させますみたいな。ニュースもあったじゃん一回例えばインスタグラムのリンクをインスタグラムのリンクを貼ったらなんか凍結しますみたいなでもそれはあのなくなったじゃんブーイングが多すぎてもうあんまり悪質じゃなければいいよぐらいになったんですよルールが。だからそんな感じで多分今回も不満が多すぎてあのなくなると思う私の予想このルールだってユーザーが減るもん絶対だから
ちょっと待っとけば多分こんな変なルールなくなると思うえ青マークつけたえいいな<笑>いいな<笑>いやちょっと私は待ってるよ一応あのいつか解除されるんじゃないかなって。一時的な措置一時的っていつ<笑>いやリンゴマークは必要やろイヒロンさんはユーザー数なんて気にしないえ何を気にするのじゃあ不思議だってユーザー数が多くないと広告出す企業も出さないじゃんえー、不思議うんでも有料版のツイッターのちょっといいところはやっぱ編集ツイートのごじったりするじゃんあれの編集ができることかなあと文字数が多いこととかかないいよねあ載せれる動画も長いんだ、まあ、アイドル向きだな結構いやけど私はしないよ青マークに負けないイーロンさんの気まぐれを待つなんか髪の毛が長いな一本だけ意味やかいご家族みんなツイッターヘビーユーザーそうね結構みんな使ってるかもてかメンバーの親って大体メンバーよりエゴさしてるからみんな言ってるでしょ<笑>メンバーなんかエゴさする日はあるするけど使えてきってる日とかレッスン長かったりとか忙しかったりしたらまあそんなエゴさしないと思うんだけど親は一生してるって感じ<笑> PR 舞台の本読んでよ加入するまでのエピソードが感動え嬉しいありがとうそう今日タワーレコードさんも行ったんですけどあのタワーレコの店長さんも「あれパーソナルヒストリー読んだよ」って言って。すごいですねあれ情報量がちょっと言ってくれてえ読んでくれてんだと思って嬉しかった今ビッシュが卒業卒業解散するからちょっとコーナーが侵食されてますけどまた戻しますよそのうちって言ってた<笑>確かに STU コーナーがすげえちっちゃくなってた<笑>けど新しいポップも書いてきたのであの高松ね高松店さんはいなのでぜひ見てみてください献血ちゃんい耳かわいいななんか衣装で耳とかだったら絶対かわいくないうわワースタワースタワースタなりたいなワースタの衣装着たいなワースタうん。
ラジオも今日のラジオは高松だけじゃなくてあの中四国全部で聞けたらしいんですけど聞,聞きましたか皆さんどうでしたかすごくライブネット。疲れんかーん。めっちゃ楽しかったです。すごい喋りやすくすぎて。ありがたくて、もう。ラジコで聞きました。聞いた。帰りの電車で聞きました。高松で聞きました。嬉しい。あっという間の。十五分。でしたね。ありがとう。献血怖い。怖い人は行かなくていいね。別に、行きたい人が行くやつだから。だけどその知らない人が行くきっかけになるために活動してるのよ広報のねけど行きたくない人は行かなくていいし怖い人は行かなくていいしそうけどその知らなかった行ってみようかなって人が言ってくれるようなきっかけになるための広報ですカジさん優しいいつも血があり余ってる<笑>あり余ってるのこんばんは<笑>いっぱい驚いたそう地球2周半の血管が人間に詰まってる私は地元にファンの人が来てくれたの嬉しいし献血ルームに自分のファンが集結してる姿をなかなか見れるもんじゃないから<笑>ちょっとおわすごいなと思いましたね「完全頑張ったありがとうマジで頑張ったよあんなに来てくれるとは思わなかったけど」まあまあちょっと貢献できたんじゃないかなと思ったかなどうかな社長の部下やったそう、まあ、私が実はあの中で一番偉い人だったんで今日所長だったんで<笑>服だけの高かったねどうでした皆さん献血ルームの人喜んでくれてましたか献血ありがとうございますって言ってもらえたでしょてか自己肯定感上がりそうだなあそこに行くとさなんか必要とされるじゃんなんかさ必要とされたい時ってあるじゃん自己肯定感下がってそういう時に行ったらいいんじゃないどうそういう使い方あそこに行くと「ありがとうございます」って言ってもらえて優しくしてもらえて健康にまで気を使ってもらえて帰りにお菓子とジュースがもらえるんだよ自己肯定感下がった時にいいかも。そうで自分も人の役に立つっていうなんていうの
なんかしたっていうさ満足感勝手に近くの T シャツも好評でした褒めてくれたのみんな喋りかけてもらったんだあのアースさんによかったねそうめっちゃいい人にさありがたがられるし自分のいいことしたっていうなんかなんていうのなんか例えば今日一日休みだけど何もやってやることないしなんか一日無駄にするなと思ったら言ったら<笑>そしたらねなんかしたって気持ちにもなるしさなんか人助けをさしたくてもさなかなかする機会ないじゃないですかそういう時にさ行ってさできてさそう結構いいとメンタルに良さそう一回やったらなんか開けなきゃいけないよね何週間か。調べよういやマジで必要とされるチャンスって大事だと思うんだけどえー、っと 400ml 献血は8週間後だから2ヶ月弱で成分献血は2週間。2週間献血マニアいるよねねいるよねわかるわかるえー、っと血小板成分献血ではなんとかを含まないが1週間後に血小板成分献血できますただし4週間に4回献血した場合は次回まで4週間空ける必要があります。で、だから1回したら何週間か空けなきゃいけないからやっぱさあのー。あの何やっぱ何回も行かなきゃ意味ないんだよわかる一回気まぐれで行ってもいいんだけど一回気まぐれで行って終わりにしたらちょっとねだって血は4週間で使えなくなるのにみんなは8週間以上行けないでしょ制限があるでしょ他にもいろいろってことはいろんな人が何回も行かないと血が足りないからしょっちゅう行ってあの周期が回ってきたらうん。<笑>表彰とかあるの表彰いいね献血表彰制度表彰に関するお問い合わせと日本赤十字社では70回以上の場合銀色厚労有効賞100回以上の場合金色有効賞を贈呈させていただいておりますすげえかっこいいまた献血者商標規定に基づき献血回数10回30回50回に時に記念品を贈呈さらに200回到達者50回以上の献血者で満60歳を迎えた後に献血をした方および
回以上の献血者で満68歳を迎えた後に献血をした方には感謝状を贈呈させていただいておりますだって10回でさとりあえずもらえるんじゃんだからさ言ったら10回だったら2年23年でいけそう令和2年12月1日から献血回数が10回30回50回に到達した方への記念品がガラス器は今治さんフェイス今治さん糸フェイスタオル若さ塗り箸2000セット有田焼き小皿の4種類に増えお好きなものを選べるようになりますだってガラス器はなくなり次第終了ですうーんいいじゃんまあね、ちちって選べないから選べないっていうかなんていうの自分作り出せないもんね胸くぼうお疲れ10個ありがとう年に3回やってます素晴らしいガラス器今治タオルお箸お皿うんなんかすごい楽しそうですよ献血記念品メルカリやめろやめろいい人なんか分からんかいい人なんだろうけどもう純粋にいらないんだろうけど献血記念買う人いるの僕はマイナスなのでサミットの時ならお願いの電話かかってくるえーすごい血液私最近ドクター K で学んだんだけどドクタースーパードクター K 読んでるんですけどあの血っていろんな ABOAB だけじゃなくてそのシス AB 型とか O 型でもなんとかマイナスとかプラスとか。あるらしいんですよでそうそういう特殊な方の人はその特殊な方同士でしか献血ができないからまあ本当に困った時に足りないんだってそう。だからもしかしたらみんなの血液型がね A でも貴重な A だったりするかもしれない普通の血液型と思ってても貴重な AB 型とかなんかなんかあるかもしれないじゃないですかそうだから行ってみて。まあね献血できない人ボンベイ1型とかあるの、えー、血え血液一般的な A 型だったら一番でも一,一般的ってことは一番数が多いってことは一番必要な人が多いってことだからそれも意味があるし自分の血液型がめちゃめちゃ細かいやつだったら
手術の時とかにそれ言ったらさ先生さ助かるじゃんあただの A 型じゃなくてこの A 型なんですねみたいな自分の命を助ける可能性も増えるわけですよ知っとくことは大事かもしれませんうん希少な血液型。A 型の RH マイナス 0.2% 人に一人。O 型の RH マイナス 0.15%670 人に一人 B 型の RH マイナス 0.1% 約1000人に一人、えー、AB 型 RH マイナスは 0.05%2000 人に一人。大変大変なのでもしかしたらあなたが貴重な人かもしれませんからね行ってみるのもよしでさ友達にさ雑談でさ「俺貴重な血液型なんだよね」って自慢できるよ「ねそんなのあんの?」って。NAB のしおんちゃんは RH マイナス型ねえあの韓国の子だよねいいしおんちゃんだっけえ卒業発表しためっちゃびっくりしたんだけどえなんかさ日本のアイドルに憧れてみたいなめっちゃ勉強してなんかすごいねびっくりみたいなもう気合と根性で入っ,入ってすごい努力して日本に対応してみたいな感じですげえなーって会ってみたいなーって思ってたんだけど卒業発表したよねめっちゃびっくりしたんだけど会ってみたかったなーあ歌うまいんだえー、そうなんだすごいよねなんかさ若い若いってもみんな若いけどアイドルでもさ10代とかでさ日本国内でも決断するのすごいと思うけど海外にさ、まあ、隣の国だけど海外にさ言葉を通じないだから言葉勉強しなきゃいけないのに来てアイドルっていう特殊なさもうなんか教科書に載ってない仕事教科書通りじゃだどうにもできない一人一人に違う対応しなきゃいけない違う対応っていうのは平等にだけどその話す内容とか言葉とか。なんか微妙なニュアンスの違いがある人といっぱい触れ合ってで微妙な言葉のなんかスラングみたいなのも多いと思うしましてや変な言葉ばっか使うじゃん「おはにゃん」とか「おつかねんこん」とか「おやすみみんぜみ」とか意味わからん言葉ばっか使うのにそういう言葉がはびこってるじゃんアイドル界隈ってだからただの日本語を勉強するだけじゃさ対応できないと思うんだよねそんな中飛び込んできてなんか違う国の言葉の歌歌ってマジですごいなと思ってていやーえー、なんでやめちゃうんだろうい本語検定満点すごねえすごいよねマスチャリーはおったまげーの覚えた<笑>え
でマチャリンさんがねあのフィントっていう私がよく着てる服のそうなんかやモデルみたいな決まってて期間限定「ポップアップのモデルみたいな決まっててそうすごいテンション上がった。でも最近そんなフィント着てないけどそうでも割とすごいマチャリンさんもすごいよねねすごいななんか英語しゃべれるようになりたいとかめっちゃ言ってるくせに私一切勉強してないしやっぱそこの行動力をさ持ってこう活動できるっていうのは本当にすごいことだよねねえすごいよねねえ今日のツイッターに載せたさこの写真結構よくない何がいいかってなんかもう最近なんかうん、なんか写真が漏れないっていうか見失ってきていろいろなんか自分の漏れてる顔が分かんなくなってきちゃってなんか一回一回なんかフラットにしようと思ってそう今日ノーマルカメラをたどりでねこう撮ってもらうときにそう。ノーマルカメラで撮ってみたんですよそうフェスフィルクのもすごいありがとうございます自撮りスランプあるあるのよめっちゃ可愛かった激地化写真可愛かったあ,あれですあれあれね近く近いのちょっと恥ずかしくて若干フィルム加工しちゃったけどそう今日はノーマルカメラで撮ってでも、まあ、暗かったからちょっと明るい明るさのフィルターはかけたけどそうあと肌お肌のちょっと何メイクよれてるなってとこだけピピって直したけどでもほぼこのまま顔とか変えてない感じなんかめっちゃ超ノーマルで撮ってみたんだけど結構可愛いそう思ったより可愛くてタカめっちゃ可愛いありがとう可愛い可愛いえだからそう嬉しかったそう最近さそのこのさアイスボックスとかの写真もさノーマルで撮ってるんだけど結構かわいいあつかわいいめっちゃかわいいありがとうかわいいかわいいおいちゃんめっちゃかわいいかわいいかわいい<笑>ありがとうそうえなんか iPhone のノーマルカメラって実物よりブスに映るじゃんわかるカメラやってる人ならわかるでしょ iPhone のノーマルカメラって実物よりブスに映るじゃん歪んであのカメコやってる人はめっちゃわかってくれると思うんですけどねそうだけども今日はなんか変なフィルターで撮ってなんか変な顔になるのが嫌だったんですよなんかうんなんかだったら漏れてない方がマシって思って全部ノーマルで行ってみたんですよたどりのやつでもこれとかマジで超そのままだけど結構可愛い可愛くないですか普通にそんなに肌も荒れてないしうん、そんなに肌も荒れてないしだからしかもね今日香川県なのも良かったんですよなんかもうメイクさんもスタッフさんも献血の人も RNC の人もなんかもう本当にずっと褒めてくれてもう「えもう可愛い,いみたいな「もうちょっと直視できない」みたいな言ってくるんですよ「ゆうやめっちゃ可愛い可愛い可愛い,い,い<笑>ありがとう」そうでも RNC の
ラジオの人とかなんか一回泣いたんですよ<笑>私に会えたのが嬉しいとかでもう私は本当に今意味わからなかったんですけどなんそんな美化されすぎだよと思ったけど嬉しくてなんかなんか自己肯定感をそうやって上げてくれる現場にいるとなんかすごいメンタルが守られるなみたいなもう優しすぎてみんながホームすぎて<笑>多分安心しきってなんか味方すぎてみんなが<笑>みんなが味方すぎてもう多分めっちゃ可愛く映れたんだけど何とっても可愛いって言ってくれるからそうあとまあさ香川のさねえこんな1時間にちょこそこそこのイベントのために来てくれるファンの方ってさよっぽど私のこと好きじゃん言ったらありがたいことにそういう方々に恵まれてるっていうのも嬉しかったしなんか今日は本当に幸せでそうなんかあ環境大事って思いましたそう,もう絶対香川で暮らそうって思った将来<笑>マジで優しかったわみんなそう実際可愛かったし私今日こんなんつけて<笑>ありがたい現場でしたあったかい香川でしたみけちゃんめっちゃ可愛い可愛い可愛い<笑>ありがとうございますいやマジモチベ上がりましたそう楽しかった<笑>だからユニそれもユニバだった<笑>ユニバすぎたなえカナはユニバかも<笑>カナはユニバかもね、香川ユニバセ説出てきた<笑>みんなあの香川に来た方がいい<笑>そう香川ユニバ<笑>ユニバーサルスタジオ香川ですそうです散歩ドホール行きたいねアングラステイグツアーいやマジで香川楽しすぎる<笑>そうだから今日は自己肯定感を上げて帰宅できたのでめっちゃメンタルが<笑>安定してて<笑>無敵状態そうニャンスケいるし<笑>えー、真剣です体育館のこけら落としやりたいかわいいたりたありがとう一生,一生一生香川を愛し続けます<笑>素晴らしい場所マジで最高
ツやりたいなけんげつちゃん。今日はうどん二杯食べました。お昼と夕方も食べた。なみさんツイートあげてくれてたな。ぶっちゃん頑張ったありがとう。<笑>献血行ってきた偉い。いや私明日献血行こうかな。いやでもちょっと明日は恥ずかしいな。今日の明日は恥ずかしいわ。広島で行こう。どうすればそんな肌が綺麗にねえでも肌は遺伝らしいあと日焼け対策と保湿とストレスストレスと睡眠と遺伝えあのねでも昨日ねあのお渡し会の時メイクしてなんかいつもの違う化粧品使ったんですよでそしたら帰りの新幹線でめっちゃ肌痒くなってめっちゃ赤くなってボコボコになってやばいと思って慌てて新幹線でメイク落として昨日やばかった久々に合わない化粧品だった合わない化粧品たまにあるんですけど久々になってちょっと今日やばいかなと思ったけど大丈夫でした。たまにそういうことある。そう。あとビタミン剤を毎日ビタミンビタミン C とビタミン B とハイチオールを毎日飲んでる二三回分けてっていうのはあるかな。えー、っと火曜日火曜アイドルしかかった RNC ラジオ放送の「アイドルしかかったん」の収録を。今夜も自己中で行きたい。出演者。で。だ。だきます。かなみさんに会いたかった。
RNC の皆様いつも優しいすぎて本当に感謝。ツイート。でしょ。かのみさんガチなアイドルオタクすぎてめっちゃおもろいやん。<笑>かのみさん根はのぎおのぎおたなんやけど、それを超えて。マジでなんか普通に地下とかも詳しくてびっくりする幸せそう<笑>地下レンコン。ケンケツちゃん可愛いんだけど、ケンケツちゃんのこのキョムキョム顔めっちゃ可愛くない？<笑>可愛い。あと朝あのめっちゃ昔のプリンセスの写真載せました。懐かしくない？コロナ前だよこの写真。可愛い,いよね。ロックハート城の S. T. V. 武道会。ぜひお越しください。可<笑>愛い,いよね。かわいいんすプリンセス。最初からもう目立ってるけど大人っぽくなったあ嬉しい<笑>ありがとうございますモバメモバメ届くようになったのかなあ届くようになってるあーもう取り直したんですよメールだから届くようになってると当たり前なんですけどあの G メールに変えました<笑> G メールに変えましたもうメール取り直した<笑>いやもうしょうがないとれあもう届かないとね結構不便なんですよ自分がなどの写真送ったかとかもう覚えてないじゃんだからねたまにこうやって見返さないと同じ写真送ったりしてるまあ送ってもいいんだけど別に。あ今日のゴロミの写真かわいすぎる嫌そううざそう赤いちゃんうざって顔してるかわいいエスティーフォーティートメールぜひ受信してください皆さんまだ受信してない方今月からぜひ
今日はうどんの日ですもろみ可愛かったでしょ長いでも OK ありがとうございます今日はうどんの日私の日かいちゃんの表情最高ですそれな不本意なごろみかわ s t m ールマジでおすすめ SNS さ Twitter やインスタやなんかショールームやさいろいろあるじゃん全部チェックできないじゃん正直けどあのメール取ってたらそれが集約されてるからだから結構いいと思いますあっまひちゃんから父の写真が送られてきたんかわいいじじねまひちゃんからねでこれにゃんすけのライオンカットに「魚影かわいい」っつって「マジえぐい」これ見てじじもライオンカット憧れてたでもじじの長さでしたら絶対変だもん送られてきて変じゃないよねかわいいでも今が一番かわいいから父はライオンさんにする必要ないもんかわいいチョキンでもじじがこのニャンスキさんのこのライオンカットに憧れてるのもかわいくないですかいいねいいねいいねいいねいいねじじちゃんかわいいスケス,スケちゃんマジで消えないからな今笑うわすみながみいいねありがとういいねタンスで挟まる献血しちゃう<笑>かわいいチッチだよチッチチッチママがチッチもらったチッチってなんだろうチッチチッチちょうだいってお母さんに奪われますこのチッチきなこありがとうみなぼチッチチッチかわいいケツちゃんそこに座ってるからお尻が痛くなってきたあとでも十分かチッチよ研究生公演頑張ってたツアーね何曲やったの私はまだでも瀬戸り見ないけど瀬戸り見ないけど見に行く私自分が見に行く時のために瀬戸り撮ってるから瀬戸り言わないで何曲やったの予測しよう10曲 ?10 曲なの来る全部まあでも7人だからえどうなんだろう7たす3ユニット3つと全員七全員7曲アンコンなし
七人でやるって大変だよね。体力持たないよね。私 PR パターンの時死にそうだったもん。アンコールさん、ああ本編なのでアンコールさんね。確かに七人でユニットでやってたら、おしめ見に来た人、ああってなっちゃうよね。ええー、楽しみ。何やった？サングラスデイズと息をする心は絶対やってるよね。それ以外、それ以外はちょっとなんだろう。まあ、イメージペダルもやるかイメージペダルサングラス息はや,や,やりそうマストでそれ以外なんだろうポニッシュシュとニューシップポニッシュシュポニッシュシュはやれるでしょポニッシュシュポニッシュシュ言い訳ミービーはやってそうわからん入ったばっかの時って会いたかった言い訳ミービーポニーデールとシュシュあと s t o 4 0と徳島バージョンあの歌詞を覚えるのがマジで楽屋でずっとブツブツやらなきゃいけないやつあ会いたかった10曲でしょ会いたかった研究生でだもんね会いたかったメイビーえアンコールえ会いたかったメイビーでもいきなりメイビーじゃないか会いたかった STU48 と徳島バージョンうーんえ7曲でしょアンコール3つがえ、ね、息をする心で始まるかペダルで始まるかあでもペダルかイメージカードで終わってるよね絶対あでも息をする心が本編の最後の可能性も出てきた息をする心って最初の方が合うよね絶対うーんでもダメ予測して合ってたら合ってるとか言ってくるからやめとこうえー、アンコールが息きんだろう息き何息き何かペダルかイメージから<笑>でしょ3曲だったらそうだよね大体このこの中身が一番真ん中難しいのがアンコールのいつもアンコールの真ん中ってさ上げればいいんかさ落とせば落とすっていうかかっこよくすればいいんかわからん<笑>いや言わないで私のオタ,オタクの予想だから1曲目は絶対会いたかった会いたかった来て「STA ホテル」特殊な剣バージョンが来て7曲でしょ最後「夢力」かなカーペタル。夢力かペダルので締めるのがアンコールでか本編か両方ある夢力かペダルそれをしそうだもんなんか組みそうな組みそうそうやって安牌でで息をする息うんで真ん中らへんでポニッシュシュとメイビーてかポニッシュシュとメイビーは振り入れとかないと今後困りそうだし入れ,と入れてんじゃないとりあえずポニッシュシュとメイビーえニューシップはやんないか ST 曲やるよねさすがに研究生だし ST の先輩のなんか曲をしようみたいなそういう活動してそう ST の先輩の秘跡をたどろうみたいな暗闇いやでも夏ツアーで暗闇やんないかあサングラスデイズサングラスデイズ夏曲ブロックだ夏曲ブロック会いたかった会いたかったいや私は自分見に行くまで知らないよ会いたかった s t f ホテル徳島県バージョンで最後がえなんか最後が夢夢力最後夢力で真ん中のこの4曲でしょこの4曲がメイビーとポニシュシュとサングラスとあ何でやりそうかな。7人曲あったっけ STA のオリジナルで非全力7人だでも非全力は夏ツアーでやんないよねうん PR 舞台で7人曲の資料があるやつ7人曲の資料があるやつーええー、大体あるな ST 曲シングルは。
研究生がしかもそれで研究生っぽいフレッシュ感があるやつなんだろうねえでもニューシップは7人バージョンわざわざ作らないと思うんだよななんだろういやもう知りません見ないもう見ないあ瀬戸内の声いやもうもう知らない見ません瀬戸内の声はありそうね今日インスタさ私さあの56回さ56回投稿し直したの知ってるごめんねなんか通知とか撮ってる人いんのかなインスタってなんかさインスタねこれ今日消したやつ明日載せるんだけどなんかこのパッて見た時の順番がなんか今日の顔のアップ載せたんだけど最初なんかバランス悪くて顔のアップの次に顔のアップだったらだからバランス悪くてだからちょっと全身写真明日おさまい明日を載せようと思ったんだけどそう通知たくさん来たでしょそうだからだけどなんか全身写真間に挟まないと顔が2個続いたらちょっと気持ち悪いなと思ってやめたから明日そう明日キティちゃん漫画投稿するからごめんねいいねし直しといて通知あるやっぱそうなんだあとインスタよくそういうことするから消したりなんか一個一個の投稿はいいんだけどこうやってパーって見た時にバランス悪いと思ったら投稿消したりするのよバランスを良くするためにだからあのあんまり通知気にしないでインスタは<笑>そうツイッターはねつぶやいた時のスピード感大事だけどインスタってさゆっくりバズっていくもんだからそうあでも気づいたらいいねしといてくださいあもう55分あ瀬戸内の声はやるよねさすがにや,やったバンドいかんよね瀬戸内の声はやってそう通る道だもんね瀬戸内の声瀬戸内の声のをなくして陸上公演はできないよねランキング読もう今日も楽しかったですありがとうございますカメラマンみーちゃんの腕の見せどころいや昨日した投稿さ全部ミネムの指の影入っててめっちゃ可愛いから見ておもろいからちょっと消そうかなと頑張ったけど消えなくて<笑>おもろいからそのまま載せた<笑>ありがとうランキング読みますカンズありがとうありがとうございます近いし昨日の私かありがとう直接会って今の多忙の疲れが取れたおよかったですお疲れんこ明日は日帰り北海道え北海道って日帰りできるのすごいな頑張ってのり下眠中そして夏バテ中もうえ夏アレルギー<笑>頑張れ生きろ生き延びろありがとうゆうや今日は香川のイベントお疲れ様でした福別に行った香川は楽しかったので私はまた行きたい嬉しいそうなんかみん虫がいるなめっちゃみんながね香川好きになってくれて幸せですありがとう目黒の工事ありがとう山猫坊主ありがとうかんちゃん献血イベントテレビラジオお疲れ様でしたまた地元密着イベント待ってます地元密着もうずっと香川で仕事したいんだけど基本拠地側はなんないかなおしめんななみんおしラジオ聞きましたよやっぱりしばラジオ好きですラジオいいよねふくちゃんの声が中四国の皆様に届いた嬉しいそう香川だけじゃなくて今日は中四国全部で嬉しかったですありがとうたか今日はマジかわいすぎましたやっぱりたかさんはふくちゃん大好きマンと再確認したおやすみお<笑>嬉しいふくちゃん大好きマン一番いい肩書きです<笑>おやすみあつありがとう埼玉のおいたんありがとうぷーちゃん配信ありがとうあかりん所長ほんま可愛すぎて10年ぶりの献血でしたトークマジでよかった余裕が感じられたよ確かにああいう場所に堂々と立てるようになるって結構でかいかもゆっくりして帰ってのお屋敷そうゆったり猫と寝ます今日もありがとう1位はみけちゃん今日見て思ったのはアイドルオーラすげえさすがイモースで上位の人メロメロでしたあオーラ嬉しいなあ,ありがとうみけちゃんそうはるばる感謝ですというわけで
、えー、今日も配信見てくださってありがとうございました献血ちゃん、えー、私が私が福田って言ったらストレッチって言ってくださいおりますと福田ストレッチさあ飲みましょうなんだ決まり加賀県出身の福ちゃんこと福田会でした皆さん今日も一日ありがとうございましたお疲れ様ですみんでみですバイバイ可愛い,いちっち<笑>献血ちゃん献血イベント来てくれた人ありがとうございました献血のご協力もお時間忙しい中ありがとうございましたこれからもよろしくお願いします<笑>またね猫とねとちょっとニャンスケさん気が立ってたから無理やりちょっと持ってくるのやめてやけどまたちょっと機会があればニャンスケさん見てやってくださいありがとうございましたごめんね<笑>はいじゃあまた明日ありがとう楽しかった今日マジ STV 入って香川で仕事できてめっちゃ嬉しいですありがとうございましたまたねーメール送るねー